ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചിപ്പീസ് ഫാമിലി കഫേയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചൊരു വിഭവം ചെയ്യാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊരു കബാബ് അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കബാബ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ കബാബ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ കഴുകിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒരു കോട്ടൺ തുണിയിലോ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോ വെച്ചൊന്ന് ഒപ്പി അതിൻ്റെ വെള്ളവും എല്ലാം ഈർപ്പവും എല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലുതായതുകൊണ്ടാണ് ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം സ്വൽപ്പം മല്ലി ഇല പിന്നെ കുറച്ച് പുതിയന ഇല ഇത്രയും നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് നമ്മൾ മിക്സിൽ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം സാധാരണ മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ എരി നല്ലതുപോലെ കൂടി പോകും കളർ കിട്ടത്തുമില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ഇത്ര നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി വേണ്ടത് ഒരു മുട്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇട്ടത് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അരമുറി നാരങ്ങയും കൂടി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നല്ല കഴുകി അത് നല്ലതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ഒന്ന് ഒപ്പി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാത്ത ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനിത് നല്ലതുപോലെ കൈകൊണ്ട് മിക്സ് പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിൽ നമ്മൾ മിനിമം വെക്കണം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ രാത്രി ചെയ്ത് വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഉള്ളിൽ ആ മസാലയെല്ലാം പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഇതെല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ തന്നെ വെക്കുക എന്തായാലും രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ വെക്കുക സമയം കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിനെക്കാളും നല്ലത് നമ്മുടെ ഇരുമ്പ് ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെറ്റലിൻ്റെ പാത്രം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇൻഡാലിയത്തിൻ്റെ പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മെറ്റലിൻ്റെ തന്നെ മാക്സിമം എടുക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ അത്രയും നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടാവണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ എണ്ണ കുടിക്കും കബാബ് അതുകൊണ്ട് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ട് വേണം ഇതിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഓരോ പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുഞ്ഞ് പീസായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എണ്ണയ്ക്ക് നല്ല ചൂട് വേണം തീ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഇടാൻ നോക്കുക പിന്നെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും നല്ലതുപോലെ തീ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കബാബ് ആ ഒരു ക്രിസ്മസും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്തും ഒക്കെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം തീ ഒരിക്കലും താഴോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ കോഴി മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ 
ചിക്കൻ കബാബ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കബാബാണിത് കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും അധികം എരിയോ സ്പൈസസോ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല അടിപൊളി കബാബാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്